నమస్తే ముత్తిరెడ్డి యాదగిరి రెడ్డి తుల్జా భవానీ రెడ్డి తండ్రి కూతురు జనగామ ఎమ్మెల్యే ఆయన కూతురు వీళ్ళిద్దరి మధ్య వార్ నడుస్తున్నది ముత్తిరెడ్డి యాదగిరి రెడ్డి పెద్ద చెరువు చేరియాల పెద్ద చెరువు మత్తడి ప్రాంతాన్ని కబ్జా పెట్టి కూతురి పేరు మీద రిజిస్ట్రేషన్ చేసి ఆమెకి ఇచ్చిండు ఆమె ఏమంటుంది నా తండ్రి నాకు ప్రజల యొక్క ఆస్తి కబ్జా భూమిని నాకు కట్టబెట్టిండు సో ఈ భూమి నాకు వద్దు దీన్ని ప్రజలకు నేను రాసిస్తున్నాను ఒక పెద్ద బోర్డు ఏర్పాటు చేసింది ఆమె ఆ బోర్డు మీకు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నది చాలామంది స్టేటస్లు పెట్టుకుంటున్నారు ఇగో నా తండ్రి ఊరి భూమి కబ్జా చేసి నా పేరున రిజిస్ట్రేషన్ చేసినందుకు నేను చేరియాల ప్రజలను నన్ను క్షమించమని అడుగుతున్నా నా తండ్రి నా పేరున పెట్టిన యావదాస్తి చేరియాల మున్సిపాలిటీకి చేరియాల హాస్పిటల్కు రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తున్నా అంటే ఆ ఏదైతే ప్లేస్ని ఆ రెండు వేల గజాల చెరువు మత్తడి ప్రాంతాన్ని ఆమె పేరు మీద రిజిస్ట్రేషన్ చేసిండో నేను మున్సిపాలిటీకి హాస్పిటల్కి రాసిస్తున్నా అని చెప్పింది సో దీంతో మనం పెద్ద ఎత్తున స్టేటస్లు పెడుతున్నాం అసలు జరుగుతున్నది ఏంటి ఈ భూమి ఆమె పేరు మీద ఎప్పుడు రిజిస్ట్రేషన్ అయింది మరి రిజిస్ట్రేషన్ అయినప్పుడు ఆమెకి కబ్జా భూమి అని తెలియలేదా కబ్జా భూమి అని తెలిసి కూడా మరి ఇంతకాలం కోర్టులో ఆమె ఎందుకు ఫైట్ చేస్తున్నది ఓ వీటికి ఆన్సర్ రావాల్సిన అవసరం ఉన్నది ఆమె మాట్లాడిన దాంట్లో కూడా కొన్ని తప్పులు ఉన్నాయి ఇదంతా ఒక ఆస్కార్ లెవెల్ డ్రామా లాగా కనిపిస్తున్నదని చాలామంది అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఇంకొక వైపున ముత్తిరెడ్డి యాదగిరి రెడ్డి ఆయన కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటూ ఊరంతా తిరుగుతూ ఉన్నాడు జనగామ అంతా ఒక వైపునేమో సుపారి హత్యలు అవి నడుస్తూనే ఉంటాయి ఇంకొక వైపు కూతురు నా మీద కుట్ర చేసింది నా కూతురు వెనకాల ఇంకెవరో ఉన్నారు కొడుకు కంటే ఎక్కువ ఆస్తి అడుగుతుంది అని ఇంకొక ప్రచారాన్ని మొదలుపెట్టి సింపతి గెయిన్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు మరి ఇప్పుడు ఈమె తండ్రితో కలిసి చేస్తున్న ఆటన లేదు ఆమె ఆమె వరకు వచ్చింది రేపు జూలై నైన్టీన్త్కి లాస్ట్ హియరింగ్ ఉంది జడ్జిమెంట్ రాబోతున్నది లోకాయుక్తలో మరి ఈ జడ్జిమెంట్ నాకు వ్యతిరేకంగా వస్తుందని ముందే తెలిసి ఆమె నా నా మీదకి ఎందుకు ఇది వేసుకోవడం తండ్రి మీద ఎత్తేస్తుందా వీటి క్లారిటీ రావాల్సిన అవసరం ఉంది అసలు ఏంటి ల్యాండ్ ఈ గొడవ ఏంటి ఒకసారి మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఈ చేర్యాల మత్తడి కబ్జాలో ముందు నుంచి ఫైట్ చేస్తున్న హైకోర్టు అడ్వకేట్ ఉదయ్ కిరణ్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు ఆయన కూడా జనగామ నివాసి ఒకసారి ఆయనతో డిస్కస్ చేద్దాం టోటల్గా ఆ ఎవిడెన్సెస్ అన్ని మీ ముందు పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తారు ఇది డ్రామానా లేకపోతే ఆమె తన మీదకి రాకుండా చేసుకుంటున్న ప్రయత్నమా ఒకసారి మనం మాట్లాడదాం నమస్తే అండి నమస్తే అండి బాగుంది ఎట్లా ఉన్నారు మీరు నేను యాజ్ యూజువల్ ఏం జరుగుతున్నది ఇప్పుడు ఇది డ్రామా అంటున్నారా మీరు లేదంటే ఆమె తన మీదకి రాకుండా చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నదా మా ఎమ్మెల్యే గారికి ప్రస్తుతానికి నాకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే మా ఎమ్మెల్యే గారికి మా జనగామ ప్రజలు అంటే ఎర్రోళ్ళు అని చెప్పి ఇక్కడ నుదల మీద ఏమైనా రాసి పెట్టిర్రా లేకపోతే జనగామ ప్రజల కన్నా నేను చాలా తెలివిగా ఉన్నాను ఆయనకైనా అనుకుంటాడా అనేది నాకు అర్థం కాదు ఇవ్వాలంటే కూడా నాకు అర్థం కాదు ఆయనది ఆయన ఎక్కడి నుంచి వచ్చిండు ఆయన మా నియోజకవర్గం కాదు మా కథ కాదు ఎక్కడో వర్ధనపేట నియోజకవర్గ వాసే ఆయన అక్కడ ఎస్సీ రిజర్వ్ అయ్యేసరికి ఆడ నుంచి ఇడికి పొలిటికల్ మైగ్రేట్ అయినా పచ్చ పచ్చిగా చెప్పాలంటే పొలిటికల్ మైగ్రేట్ అది పొలిటికల్ మైగ్రేట్ మళ్ళా ఆయన రెండు నియోజకవర్గాలు ఆయన రిజెక్ట్ చేసినాకనే జనగామకి వచ్చిండు సరే ఉద్యమ వెళ్ళానే గెలిచిండు గెలిస్తే గెలవని అండి కానీ మాకు ఫస్ట్ నుంచి మా కాన్స్టిట్యున్సీలా కలెక్టర్ గారు ఫస్ట్ మన వరంగల్ జాయింట్ కలెక్టర్ గారితో పంచన పంచాయతీ ల్యాండ్ ఇష్యూస్లలో అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఇయ్యాలడి వరకు కూడా ఎండింగ్ పదేళ్ళు తొమ్మిది ఏళ్ళు పూర్తిగా ఆనికి వస్తుంది ఇయ్యాలడి వరకు ఈయన పేరు చెప్తే ఏదో ఒక ల్యాండ్ డిస్ప్యూట్ ఎక్కడో దగ్గర ప్రతి ఊర్లో ఎక్కడో దగ్గర కనిపిస్తూనే ఉంటుంది అయితే మేము పిచ్చోళ్ళ మా అని చెప్పి మాకు మాకే డౌట్ వస్తుంది మా నియోజకవర్గం వాళ్ళు ఎందుకనంటే ఈయన గింత చేస్తున్నా మేము ఈయన ఆపలేకపోతున్నాం ఇవాళ బిడ్డ బయటకు వచ్చి నువ్వు కబ్జా చేస్తున్నావు డాడీ అని చెప్పి రోడ్డు మీద తిరుగు కూడా చెప్తా ఉన్నా కూడా ఆయన ఇవాళ సిగ్గ్ అనిపించకుండా మళ్ళీ మీడియా ముందుకు వచ్చే ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉండు సరే ఆయన డిఫెండ్ చేసుకుని రావచ్చు కానీ ఇంకా ఇయ్యాలంటే కూడా అబద్ధమే చెప్తా ఉన్నాడు రేపు ఏ ముఖం పెట్టుకుని నియోజకవర్గంలో ఓట్లు అడగాలనుకుంటుండేనా ఏ ముఖం పెట్టుకుని ఇంటింటికి తిరుగుదామని అనుకుంటున్నావు నువ్వు రేపు ఇంకా వాళ్ళు వెళ్ళలేదు ఎలక్షన్ ఇప్పుడు ఈ ఎలక్షన్ స్టంట్ అనుకోవాలా మేము ఈయన బిడ్డ కూడా ఉన్నది రెండున్నర ఏళ్ళ నుంచి నేను కొట్లాడుతా ఉన్నా కదా లోకాయుక్తలో మరి ఆమె ఇన్ని రోజుల నుంచి ఏం చేసింది మరి అతను కో లోకాయుక్తలో ఎందుకు కంటెస్ట్ చేసింది నాకు అగెనెస్ట్ గా మరి ఇదే ల్యాండ్ విషయంలో ఈ భూమి నాదే అని కంటెస్ట్ చేసింది నా తోర స్టిల్ షీ హాస్ కంటెస్టింగ్ ఇప్పుడు ఈ కేసు రన్నింగ్ లో ఉంది కాబట్టి ఈమె కంటెస్ట్ చేస్తున్నట్టే
ఏదైనాని హైకోర్టు గాని సుప్రీం కోర్టు గాని దీన్ని ఇది ఏంది అని చెప్పి ఛాలెంజింగ్ గా తీసుకుంటే వీళ్ళిద్దరు జీవితం మొత్తం జైల్లోనే ఉండాలి కదా హైకోర్టు తప్పుదో పట్టించారు ఫస్ట్ డాక్యుమెంట్ ఫ్యాబ్రికేటెడ్ డాక్యుమెంట్ క్రియేట్ చేసారు సెకండ్ బఫర్ జోన్ లో ఉన్న ప్రాపర్టీని తీసుకొని వచ్చి ఇది పట్టా భూమి అని అంటారు బఫర్ జోన్ ఉన్న భూములకు పట్టాలు ఉన్నాయని అండి నాకు అర్థం కాదు బఫర్ జోన్ అయినా ఎఫ్టీఎల్ అయినా ఎవరో ఒకరి పేరు మీద ఉంటది అది నీళ్లు లేనప్పుడు వ్యవసాయం చేసుకోవాలని నీళ్లు ఉన్నాడు అది వదిలిపెడతారు దాన్ని ముఖ్యంగా ఈ ల్యాండ్ విషయానికి వస్తే ఇది ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే సెకండ్ రిజిస్టర్డ్ డాక్యుమెంట్ వీళ్ళది ఒరిజినల్ వీళ్ళు వీళ్ళు కూడా వీళ్ళకి అమ్మిన పర్సన్ కూడా కాదు టైటిల్ హోల్డర్ ఎంత భూమి ఎక్కడ ల్యాండ్ ఇది వాస్తవంగా ఇది ఏంటంటే చేర్యాల చేర్యాల పట్టణంలో చేర్యాల పట్టణం మధ్యలో నడి బొడ్డు మీద ఉన్నది అది దాన్ని ఆనుకునే పెద్ద చెరువు అని ఉన్నది ఈజీ ఒక నూరు నూట యాభై ఎకరాల వరకు ఉండదు అంత పెద్ద విస్తీర్ణంతో ఉన్న చెరువు అది టౌన్ టౌన్ ఆనుకునే ఉన్నది టౌన్ లోనే ఉన్నది దాంతో ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంది అంటే అది ఏమైనా చిన్న డ్యామేజ్ అయినా కూడా టౌన్ మొత్తం మునిగిపోయే పరిస్థితి ఎందుకు అని అంటే అది టౌన్ కన్నా అది ఎత్తు మీద ఉన్నది అది అనుకునే ఉన్నది కానీ కొద్దిగా ఎత్తు మీద ఉన్నది ఈ ఈ దొర ఏం చేసిండు అని అంటే ఆయనకే ఉందనుకుంటాడో మరి తెలివి నాకు అర్థం కాదు ఆ నీళ్లు ఆయన ఈ జాగాలకు రావద్దు మత్తడ జాగాలకు రావద్దు అని మిషన్ కాకతీయ ఏది చెరువుల సుందరీకరణకి ఇచ్చిన ఫండ్స్ తీసుకొచ్చి దాంతో కాలువ కట్టి కాలువ కట్టి ఏమంటారు మరి దానికి టెండర్ ఎవరికన్నా ఇచ్చిర్రా మరి టెండర్ లో ఏ కంపెనీ బిడ్డింగ్ చేసిన దీనికి ఎక్కడి నుంచి కూడా ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి సంబంధం సమాధానం రాదు ఓకే నేను ఈ విషయంలో అయితే వీడి ఈ పర్సన్ అన్న ఒక ఐదు నిమిషాలు సమర్థిస్తానేమో కానీ అధికారులను అయితే అస్సలు సమర్థీయ ఓకే ఎందుకని అంటే ఈయన దొంగ అని రాష్ట్రం మొత్తం తెలుసు కబ్జా కూర అని తెలుసు ఈయన సమర్థించుకుంటే అధికారులు వ్యవహరిస్తున్నారు చూడండి అది మాత్రం అస్సలు క్షమించరా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆ చెరువు పక్కన ఉన్న భూమి ఈ రెండు వేల గజాల భూమి కబ్జా పెట్టిండా ఈయనదేనా అది ఆయనది కదా కబ్జా కబ్జా కూడా మా చర్యల ప్రజలు పెట్టనియలే ఆయన బలవీకి ఫెన్సింగ్ వేసుకోగలిగింది కానీ ఈ అలర్ట్ కైనా అడుగు పెట్టే పరిస్థితి రిజిస్ట్రేషన్ ఎట్లా అయింది ఇంటికి పర్మిషన్ ఎట్లా వచ్చింది ఆ ప్లేస్ లో అయితే విషయం ఏంటంటే టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ వరకు కూడా చేర్యాల అనేది గ్రామ పంచాయతీ ఉండే ఓకే టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ తర్వాత అప్గ్రేడేషన్ లో అది మున్సిపాలిటీ అయింది ఓకే ఈ లాస్ట్ గ్రామ పంచాయతీలో లాస్ట్ లో టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ సంవత్సరంలోనే వీళ్ళ ఇంటికి పర్మిషన్ వచ్చినట్టు డాక్యుమెంట్ పట్టుకుని వచ్చారు కానీ దాని ప్రొసీడింగ్ ఫైల్ ఎక్కడ కూడా లేదు మున్సిపల్ కమిషనర్ ఆయన నా ట్రేసబుల్ అవుతా లేదని చెప్పి ఆయన నాకు చెప్తూనే ఉన్నాడు ఆల్రెడీ మాకు రిటర్న్ గా ఇచ్చిండు ఆ ఫైల్ కూడా మాకు ట్రేస్ అవ్వట్లేదు అని అంటుడు ఇప్పుడు ఆ ఫైల్ ట్రేస్ అవ్వట్లేదు అని అంటే అది ఈ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ ఇది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ వరకు రెండు సంవత్సరాల ఫైల్ మాయమైంది అసలు ఉందా అసలు ఆ ఫైల్ ట్రేస్ అవుతా లేదంటే మాకు దొరుకుతలేదు అని నాట్ ట్రేసబుల్ అని ఆయన చెప్తుండు మరి అసలు ఆ ఫైల్ ఉందా లేదా అనేది ఎవరు సమాధానం చెప్పారు ఇప్పుడు అది స్టోర్ చేయాల్సిన ప్లేస్ ఏ మున్సిపాలిటీ అక్కడనే వాళ్ళు లేదని అంటుండు మాకు దొరకట్లేదని అంటుండు మరి అది ఉందనుకోవాలా లేదనుకోవాలా అది ఫేక్ అనుకోవాలా ఫ్యాబ్రికేటెడ్ అనుకోవాలా మరి అది ఫోర్జ్ డాక్యుమెంట్ అనుకోవాలా ఏం డాక్యుమెంట్ అనుకోవాలి మేము దాన్ని ఇవాళ కూడా ఆయన కూతురు ఇది మా నాయన చేసే తప్పే అని చెప్పి ఈ మీడియా ముంగడికి వస్తుంది జన చేర్యాల జనగాల ప్రాంతంలో తిరుగుతుంది కానీ ఆ ఫేక్ డాక్యుమెంట్ ఎవరు క్రియేట్ చేసిన వాని గురించి అయితే చెప్తలేదు క్రిమినల్ అఫెన్స్ అండి ఫేక్ ఫేక్ డాక్యుమెంట్ కరెక్ట్ అయినా ఆనాడు సమర్థించుకుందా సమర్థించుకుంటే హైకోర్టు కూడా వెళ్ళింది మీకు డాక్యుమెంట్ ఎక్కడ ఇగో ఇదే ఓకే ఇదే దబుల్ జస్టిస్ చల్ల కోదండరాం రెడ్ పిటిషన్ డబల్ వన్ ఎయిట్ నైన్ జీరో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఎక్కడ ఉంది ఏ లైన్ మీరు చదవాల్సింది ఇక్కడ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ పిటిషన్ ద ఎస్ట్ వెల్ గ్రామ పంచాయతీ హాస్ గ్రాంటెడ్ పర్మిషన్ ఫర్ దెమ్ ఆన్ 29/7/2018 అండ్ టు మేక్ ద కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ ద కన్స్ట్రక్షన్ ఇస్ బీయింగ్ స్ట్రిక్ట్లీ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ ద నార్మ్స్ ఆఫ్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ అండర్ జీవో నంబర్ 168 ఆ ఓకే ఈ జీవో ఉండండి ఇది ఈ జీవో స్పెషాలిటీ ఏందంటే ఇది మన కన్స్ట్రక్షన్ అర్బన్ ఏరియాలో కానీ రూరల్ ఏరియా కానీ కన్స్ట్రక్షన్ చేసేటప్పుడు పర్మిషన్ తీసుకోవడానికి ఎటువంటి పారామీటర్స్ ఫాలో కావాలనేది ఈ జీవో మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ లో వచ్చింది దీన్ని పట్టుకొని వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే మాకు మున్సిపల్ కమిషనర్ అడ్డు తగులుతుండు సో దీన్ని మీ వాని మా
అయితే దీనికి అప్పుడు ఉన్న జడ్జి గారు తెలంగాణ మున్సిపల్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ని స్ట్రిక్ట్ గా ఫాలో అవ్వండి అని చెప్పి ఇచ్చారు ఈ వయలేషన్ కాకుండా ఈ శాంక్షన్ ప్లాన్ వయలేషన్ అవ్వకుండా ఈ మున్సిపల్ యాక్ట్ ని ఫాలో కమ్మని ఇచ్చారు సో ద రిట్ పిటిషన్ ఈస్ డిస్పోజ్ ఆఫ్ మేకింగ్ ఇట్ క్లియర్ దట్ ఎనీ యాక్షన్ టు బి టేకెన్ విత్ రెస్పెక్ట్ ఎనీ ఎలిగేషన్స్ రిలేటింగ్ టు వయలేషన్ ఆఫ్ శాంక్షన్ ప్లాన్ అండ్ ఇల్లీగల్ కన్స్ట్రక్షన్స్ ద రెస్పాండెంట్ అథారిటీస్ షెల్ ఫాలో ద ప్రొసీజర్ Prescribed under the Telangana Munspal Act 2019. 2019. Okay. Yeah, then follow up. 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 Yeah. Okay. Yeah. And the Amesna petition. Ki the Amesna petition. Ametho padu petitioners. Inka ina binamil unna ridhgudar. Adhe okay. land lo. Ah. Annam Jitendar Reddy. Mm. Inka uh, Marthi Prasad. Okay. Vilindar Guda. Mm. ఇల్లో ఈ కేసు లో పిటిస్టర్స్ ఎందుకంటే ఈ ల్యాండ్ ముగ్గురు పేరు మీద పెట్టినాయి విడ్ ఒక్క ఆమె పేరు మీద పెట్టలేదు విడ్ వన్ ఆఫ్ ది డాక్యుమెంట్ హోల్డర్ ఇంకో ఇద్దరు ఇంకో డాక్యుమెంట్ హోల్డర్ ఓకే ఆ డాక్యుమెంట్స్ కూడా ఇలా వాట్సాప్ లో ఉంటాయి ఎక్కడ ఇది ఒక్క నిమిషం ఇది రిట్ పిటిషన్ ఇది లోకాయుక్త లోకాయుక్త లో సిఐ గారు ఇచ్చిన రిపోర్ట్ ఓకే లోకాయుక్త లో ఇది ఫైల్ చేసిన కంప్లైంట్ ఇది మీరు లోకాయుక్త లో ఫైల్ చేసిన కంప్లైంట్ ఇది ఆ రోజు నేను మున్సిపల్ కమిషనర్ ఆ రోజు నా మున్సిపల్ కమిషనర్ గారిని ఎందుకంటే వారిది అథారిటీ ఆ రోజు ఓకే ఈ ఇల్లీగల్ కన్స్ట్రక్షన్స్ కానీ ఏదైనా జరుగుతున్నప్పుడు అడ్డుకోవాల్సింది సిఎస్ఐ గారు సిఐ గారు శ్యామ్ సుందర్ రెడ్డి అందరిని ఇంప్లీట్ చేసి అందరిని ఇంప్లీట్ చేశారు ఈయన ఈ పర్సన్ ఎంపీపీ అయిన కృష్ణారెడ్డి కృష్ణారెడ్డి ఈయన అక్కడ నిలబడి మరి కన్స్ట్రక్షన్ యాక్టివిటీ రన్ చేస్తున్నా ఆ రోజు ఓకే ఆర్డిఓ గారు ఈ ఏసీబీ విజిలెన్స్ అండ్ ఎంఏ అండ్ యూడి డైరెక్టర్ గారిని ఎందుకు ఇయాల్సి వచ్చింది అని అంటే వాళ్ళు నేను కంప్లైంట్ ఇచ్చాను ఆల్రెడీ వాళ్ళకి బట్ వాళ్ళు ఎట్లాంటి రెస్పాన్స్ తీసుకోలేదు కంప్లైంట్ కాపీ ఇది ఇది నా లోకాయుక్తలో ఇచ్చిన కంప్లైంట్ కాపీ ప్రిస్క్రైబ్ ఫార్మాట్ ఇది ఆమె సేల్ రీడ్ ఏది ఉంది ఉంది ఒక్క నిమిషం ఎన్నో పేజ్ ఇది పర్మిషన్ లెటర్ ఏం పర్మిషన్ ఇది గ్రామ పంచాయతీలో ఇల్లు కట్టుకోవడానికి ఎవరి పేరు మీద కొంచెం కనబడుతుందా జూమ్ చేస్తే జూమ్ చేయి తుల్జా భవానీ రెడ్డి భవానీ రెడ్డి వైఫ్ ఆఫ్ రాహుల్ రాహుల్ రెడ్డి హైదరాబాద్ నివాసి పర్మిషన్ వచ్చింది మరి ఆనాడు సైలెంట్ ఆ రోజు సైలెంట్ మరి ఆమెకి ఇప్పుడు తెలిసిందేమో అది కబ్జా ల్యాండ్ అని అప్పుడు తెలియలేదేమో తెలియని ఎట్లా కంటెస్ట్ చేస్తుంది అండి ఇప్పుడు నేను ఒక పది రూపాయలు తెలిసిన తర్వాతనే మీతో కోర్టు లో ఫైట్ చేస్తుంది కదా ఇది సరైన ల్యాండ్ అంతే కదా అండి ఇక్కడ ఈ సర్వే నెంబర్లు వన్ ఫోర్ జీరో టూ వన్ ఫోర్ జీరో టూ బై ఏ అయితే ఇలా విచిత్రం ఏంది అని అంటే ల్యాండ్ ముగ్గురు పేరు మీద ఉంది పర్మిషన్ మాత్రం ఒక్క ఆమె పేరు మీద ఉంది ఓకే ఇంటి పర్మిషన్ మాత్రం ఒక్క ఆమె పేరు మీద ఉంది అట్లా ఉండకూడదు కదా ఉండకూడదు కదా ముగ్గురు ఉంటే ముగ్గురు పేరు మీద ఉండాలి వీళ్ళిద్దరికి ఓకే ఇందులో విచిత్రం ఏంటంటే ఈ బయోమెట్రిక్ ఫొటోస్ లో ఆమె ఫోటో ఉండదు ఎందుకు ఉండదు ఆమె కదా ఉన్నది ఇందులో ఆమె ఇందులో వీళ్ళు వేసిన చాణుక్యం అదే ఈయననే అమ్మిని ఈయననే ఉన్నాడు అదేంది ఇప్పుడు రెండు ఉన్నాయి ఆయన రెండు ఉంటాయి ఎర్రి కృష్ణారెడ్డి అమ్మిన ఆయన ఎర్రి కృష్ణారెడ్డి కొన్న ఆయన ఎట్లా అట్లా ఎట్లా ఉంటుంది థర్టీ టూ ఏ ఫామ్ అని చెప్పి రిజిస్ట్రేషన్ రిజిస్ట్రేషన్ లో వస్తుంది థర్టీ టూ థర్టీ టూ ఏ ఆ ఫామ్ ని ఫిల్ చేసి ఫామ్ అమ్మే పర్సన్ అంటే నేను ఇప్పుడు రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీస్ కు వచ్చే పరిస్థితులు లేను నా బదులు నా తెలిసిన పర్సన్ ఇప్పుడు ఎన్ఆర్ఐ లు ఉంటారు వాళ్ళు వీళ్ళు ఎన్ఆర్ఐ కదా అట్లా రాదు వాళ్ళు మళ్ళా అక్కడ ఉన్న ఎంబసీ నుంచి వాళ్ళు నెంబరింగ్ చేయించుకోవాలి అది ఓకే అటెస్టేషన్ తీసుకోవాలి ఇక్కడ మన దగ్గరకు వచ్చే పరిస్థితి అండి నేను హాస్పిటల్ ఉన్నా ఏదైనా పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు నా బదులు నాకు సంబంధించిన పర్సన్ ని చేయమని అంటారు కానీ ఈ కేసు లా అయితే తండ్రి నో లేకపోతే అన్ననో తీసుకొని రావాలి ఇలా కానీ అమ్మే పర్సన్ నేను ఇప్పటి వరకు ఇట్లాంటి డాక్యుమెంట్స్ చూడలేదు అమ్మే పర్సన్ ఏ కొంటున్నట్టుగా సైన్ చేయడు ఇది ట్వంటీ ట్వంటీ డాక్యుమెంట్ లో ఇది 
మరి అటు ఎట్లా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆమె వేరే పర్సన్ పెట్టుకోవచ్చు దాన్ని పెట్టుకోవడం ఏంది అదే కదా ఇట్లా ట్విస్ట్ ఇప్పుడు ఏమన్నా అటు ఇటు అయింది అనుకోండి మాకేం సంబంధం లేదు ఆయన అమ్మి ఆయన కొనుక్కున్నాడు ఆ డాక్యుమెంట్ లో అసలు నా ఫోటో ఏది నాకు అది అని అంటే మనం ఏం చెప్పగలుగుతారు ఎవరైనా మరి దీన్ని కోర్టులో మీరు ఇచ్చేయలేదా ఆమె ఆమె దాన్ని క్లెయిమ్ చేస్తుంది కదా ఆల్రెడీ ఇప్పటివరకు ఆమె ప్రాపర్టీని ఆమె క్లెయిమ్ చేసింది కదా ఆమె క్లెయిమ్ చేయలేకపోతే అది ఇష్యూ అవుతుంది ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ తుల్జా భవానీ రెడ్డి వైఫ్ ఆఫ్ రాహుల్ రెడ్డి ఇది ట్వంటీ ట్వంటీలో ఓకే ఇక్కడ ఇక అస్సలు కథ ఉంటుంది మనది ట్వంటీ ట్వంటీ జనవరి థర్టీ ఫస్ట్ నాడు ఇది రిజిస్ట్రేషన్ అయింది కదండి థర్టీ ఫస్ట్ థర్టీ నా థర్టీ ఫస్ట్ థర్టీ ఫస్ట్ థర్టీ ఫస్ట్ టైం టైం ఆరు గంటల యాభై నాలుగు నిమిషాలు పిఎం సాయంత్రం అరే రిజిస్ట్రేషన్ అప్పుడు ఎప్పుడు క్లోజింగ్ ఎప్పుడు ఐదు గంటలకి క్లోజ్ కావాలి ఎన్ని గంటలకి ఐదు గంటలకి ఏడు గంటలకు రిజిస్ట్రేషన్ ఎట్లా అవుతుంది అయితే వేసుకుంటారు అట్లా వాళ్ళ రాజ్యం అది ఆయన రాజు ఇక్కడ వీళ్ళందరూ ఆయన అధికారులు అంతా ఆయన ఇష్ట రాజ్యం అది ఇప్పుడు ఆమె ఆడికి పోయినట్టే కదా తుల్జా భవానీ రెడ్డి గారు లేదా అక్కడ టెక్నికల్ గా అయితే పోనట్టు ఆమె బదులు ఇంకో పర్సన్ పోయిన పర్సన్ ఎవరు అమ్ముతున్న పర్సన్ నాకు నమ్మకం ఎవరి మీద ఉంటది అండి ఇప్పుడు నేను ప్రాపర్టీని కొంటున్నా నాకు నమ్మకం ఎవరి మీద ఉంటది నాకు సంబంధించిన నా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మీదనో లేకపోతే నా ఫ్రెండ్స్ మీదనో నా రిలేటివ్స్ మీదనో ఉంటది అమ్మేటోని మీద నాకు ఎందుకు ఉంటది అండి అంతే కదా అమ్మేటోడు ఎవరైతే అమ్ముతున్నారో ఆయన ద్వారా ఎట్లా మనం ప్రాసెస్ చేస్తాం అదే కదా మన పర్సన్ పెట్టుకుంటాం మన పర్సన్ పెట్టుకుంటాం తట్టు ఏ ఫామ్ ఇవ్వాలంటే నీ సొంత అన్నకి లేకపోతే నీ భర్తకి లేకపోతే నీ తండ్రికే ఆడనే ఉండి ఆడ సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే కదా నీ తండ్రికే ఇవ్వచ్చు కదా నువ్వు అమ్మే పర్సన్ తో నేను ఎట్లా ఇప్పించుకున్నాను ఇక్కడ ఇంకొకటి ఇక్కడ ఈయన మెన్షన్ చేశాడు చూడండి ఇదే సేల్ డీడ్ లో ఈ సర్వే నెంబర్ లో ఉన్న ల్యాండ్ ని నాలా కన్వర్జేషన్ చేసిరు జనగాం లోనే అయింది అని చెప్పి చదవండి ప్రొసీడింగ్ ఆర్డర్ ఫైల్ నెంబర్ పెట్టారు ఒక్క నిమిషం ఎక్కడ అది చదవండి ఒకసారి Uh, the revenue records wide proceeding number uh-huh. 3056 of 21 of 04 of 2013 2013 Uh, and the same numbers are converted into agriculture land to non agriculture purpose through proceeding order proceedings of the competent authority and, and rdo uh, revenue uh, divisional uh, officer janam uh, proceed uh, wide uh, rc number e 1459 of 2013 dated and date ida date unadu uh, and processing without any interruption so far vichitram uh, endi anante 2013 lo nuvu idi ఆ డాలా కన్వర్జేషన్ అయింది అని అంటున్నావు నువ్వు సరే ఒప్పుకున్నాం అయింది అని మరి నీకు తెలుసు కదా ఇప్పుడు ఉన్న ఆర్డీఓవి నీకు తెలుసు కదా ఇది బఫర్ జోన్ లో ఉందని ఇది డాలా కన్వర్జేషన్ చేయరాదు అని చెప్పి నీకు తెలుసు కదా ఇప్పుడు ఇప్పుడు సరే దాన్ని ఇప్పుడు దాన్ని ఏమంటారు సమర్థిస్తున్నాడు కదా నీకు ఇప్పుడు కళ్ళతో నువ్వు చూస్తున్నావు అది ఇక్కడ చెరువు కట్టుంటే దాన్ని ఆడుకొని భూమి ఉంటది మరి దాన్ని బఫర్ జోన్ అరా మరి అట్లా అనుకున్నా మరి అట్లా అన్న వచ్చిందా ఇది నాలా కన్వర్జేషన్ అయిందా అదొక డాక్యుమెంట్ నెంబర్ పెట్టిరు ఆ డాక్యుమెంట్ ఏది అంటే రికార్డ్ నాట్ అవైలబుల్ నాట్ ట్రేసబుల్ మరి జనగామ ఆఫీసర్ లకి ఇదో మాట బాగా అలవాటు అయిపోతుంది ఎవరు ఎమ్మెల్యే గారికి సంబంధించింది నాట్ ట్రేసబుల్ ఈస్ ద ఓన్లీ ఆన్సర్ అంతే వీళ్ళకి ఏదైనా అది ఒకటే ఆన్సర్ ఇస్తారు అంతకు మించి మీరు ఏ ఆన్సర్ ఇయ్యరు అసలు అది కన్వర్షన్ అవ్వడానికి వీల్లేదు కదా చెరువు లేదు అసలే ఎందుకు అని అంటే ఇప్పుడు మనకి బఫర్ జోన్ ఆ స్పేస్ ని ఎందుకు ఉంచాలి అంటారు అయితే మీరు రోడ్లు ఏమనడానికి వదిలి పెడతారు దాన్ని లేకపోతే ఆ స్పేస్ ని ఊరికే ఉంచాలి ఎందుకు అని అంటే ఎప్పుడైనా ఆ కట్ట గానీ లేకపోతే ఆ చెరువు గానీ ఏదైనా ఇష్యూ ఉన్నా ఏదైనా డామేజ్ అయినా కూడా హెవీ మిస్టరీ ఒక్కొక్కటి యాభై యాభై టన్నుల కెపాసిటీ వెయిట్ ఉన్న మిస్టరీని అక్కడ తీసుకుపోవాలి మొబిలిటీ అనేది ప్రాబ్లం కావద్దు అక్కడ నువ్వు ఆడ ఇప్పుడు నువ్వు కాలువ కడితి దాని పక్కకి ఇల్లు పర్మిషన్ తీసుకుంటే ఒక పుసుకుని ఆడ ఇల్లు కట్టినావు అనుకో నువ్వు ఏదన్నా కట్టకు ప్రాబ్లం అవుతుంది ఆ మిస్టరీని నువ్వు ఎట్లా తీసుకోవతావు అవును తీసుకోవడానికి ప్రాబ్లం కదా అది అట్లా కన్వర్షన్ అవుతుంది అందుకే కదా మనకు బఫర్ జోన్ అనేది ఎఫ్టీఎల్ నుంచి ఇన్ని మీటర్లు ఆ ట్యాంక్ ఆర్ కెనాల్ కెపాసిటీని బట్టి మనకి జీవో నెంబర్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ లోనే మెన్షన్ చేసారు ఇన్ని మీటర్స్ ఇప్పుడు కెనాల్ కి తొమ్మిది మీటర్లు అని మన ఇట్లా ఇట్లాంటి ట్యాంక్స్ కి థర్టీ ఫైవ్ మీటర్స్ దీనికి యాక్చువల్ గా థర్టీ ఫైవ్ మీటర్స్ అంటే రోడ్ దాకా వస్తుంది అసలు ఆ ల్యాండ్ లా గజం జా కూడా హౌస్ కట్టుకోవడానికి పర్మిషన్ ఏమైనా అయిపోద్దు అసలు కట్టని అనుకునే ఉన్నది అది ఓకే సో ఇది ఇది సో నా
నోటీస్ బోర్డే పెట్టింది నోటీస్ బోర్డు పెట్టింది ఎందుకు పెట్టింది మరి ఇప్పుడు ఈ టైమ్ లో ఎందుకు గుర్తొచ్చింది టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో గుర్తుకు రాలే ఓపెన్ గా నీకు ఫిజికల్ గా వెళ్ళి చూసినారా ఇది చెరువు కదా ఇది ఇది కదా అని క్లియర్ అర్థమైంది చదువుకున్న వాళ్ళకి అర్థమైంది ఇక్కడ ప్లేస్ కట్టడానికి అందులో మీ చేరియాల చేరియాల మొత్తం బంద్ చేసిన సందర్భాలు చాలా ఇప్పుడు ఏమే ఇయాల బయటకు వచ్చి అంటుంది ఫస్ట్ డే వన్ బంద్ ఇచ్చిన రోజు ఆడ ముప్పై ఒక్క మంది మీద కేసులు పెట్టిరండి ఎవరు ఆనాడా ఆనాడు వాళ్ళు ఇయాలంటే కోర్టు సూటు తిరుగుతూనే ఉన్నారు ఈ రోజు కూడా ఈ రోజు కూడా కోర్టుల సూటు తిరుగుతూనే ఉన్నారు ఆనాడే కబ్జా అని తెలుసు అంతే కదా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కంపల్సరీ ఇప్పుడు కారణం రీజన్ ఏంది బలమైన కారణం ఏదో ఉండాలి కదా ఎందుకోసం ఇప్పుడు ఈ బోర్డులు ప్రజలకి దారాదత్తం చేస్తున్నాయి ఈ స్టేట్మెంట్స్ ఎందుకు వస్తున్నాయి అది మనకు తెలియాలంటే మన మా ఆఫీసర్లు ఉన్నారు కదా మా చేరియాల జనగాము ఏరియా ఆఫీసర్లు వాళ్ళ ఆఫీసర్లు ఇచ్చిన రిపోర్ట్లను చదవాలి మనం ఓకే ఆ రిపోర్ట్లలో ఒక్కొక్క ఆనిముత్యాన్ని మనం చూసి తట్టుకోలేనట్టు ఉంటాయి అవి ఇది సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ గారు సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్ ఎప్పుడు టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ వన్ లో ఇచ్చింది ఆ కేస్ నేను ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ లోనే ఫైల్ చేశాను జనరల్ రిపోర్ట్ దీనిలో ఆయన ఇచ్చాడు చూడండి ఏమంటే వీళ్ళు ఎందుకు ఇస్తారు సివిల్ కదా ఇది అయితే సివిల్ లో ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ ముప్పై ఒక్క మంది మీద కేసు పెట్టారు కదా దాన్ని కూడా నేను ఛాలెంజ్ చేశాను వీళ్ళు ఎమ్మెల్యే గారికి సహకరించకుండా వన్ సైడ్ గా వీళ్ళు వ్యవహరిస్తున్నారు అని చెప్పి నేను దాన్ని కూడా నేను ఆల్రెడీ ఛాలెంజ్ చేశాను నేను దీన్ని ఇక్కడ చూడండి మీరు సెవరల్ ఫ్లడ్స్ వాటర్ ఇక్కడ ఇన్ ద వ్యూ ఆఫ్ దేర్ ప్లాన్ దే దే అరేంజ్ లోకల్ అజిటేటర్స్ ఎవరు అండ్ ఆల్సో ఫిల్ దిటిషన్ హానరబుల్ హైకోర్ట్ బట్ ద యాక్చువల్ ఫ్యాక్ట్స్ ఆఫ్ ది దట్ ద ల్యాండ్ విచ్ ఈస్ అలెజ్డ్ బై ద కంప్లైనెంట్ ఉదయ్ కిరణ్ రెడ్డి ఇస్ పట్టా ల్యాండ్ సర్వే నెంబర్స్ ఇచ్చారు విచ్ వాస్ లొకేటెడ్ అడ్జస్టెంట్ టు టు ది కన్స్ట్రక్టెడ్ కాంక్రీట్ కెనాల్ బిసైడ్ ద చెంచల కోట క్రాస్ రోడ్ ఆఫ్ చేరియాల్ వీళ్ళు ఇచ్చిన క్రమంలో వీళ్ళు ఎట్లాంటి పదాలు ఇలా వాడారంటే అసలు ఎమ్మెల్యే గారి అభివృద్ధిని చూసి ఎవరో లేక ప్రతిపక్షాలు అన్ని కలిపి ఇట్లా కుట్ర చేస్తున్నాయి ఓకే మీకు పైన ఉంటది పైన ఉంటది క్రాస్ రోడ్ ఎవీ రేన్స్ కన్వీనియన్స్ టు ది పబ్లిక్ త్రో ది పాయింట్ పల్ప్ సెవరల్ ప్లేస్ ఆర్ ఫ్లడ్స్ విత్ ద వాటర్ ద స్ట్రీట్స్ ఆఫ్ ద షాప్స్ Uh, to avoid such problems in the interest of public, Janam Constance MLA Sri Muthuradi Yadagir Reddy had uh, looked into the matter and decided to construct a concrete canal with worth of 5 meters mm. from Pedacharu to Kudicharu mm. to divert flood to water. Ah, and to But to blame the ruling party, the all party members of Cheryal and Maddur Mandals of Janagam constituency were made allegations against MLA Janagam. So Sri Muthuradi Yadagir Reddy that he occupied the, the said, said land, land. Mm. in view of the plan. ఈ కుట్రల భాగంగానే ఎవరైతే ఆడ రోజు వాళ్ళందరూ వాళ్ళందరూ కిరాయి మూకల్ని పెట్టినామని చెప్పి పెట్టిండు అరేంజ్ లోకల్ అజిటేటర్స్ అరేంజ్ మేము ఎందుకు అరేంజ్ చేస్తాం ఆయన చేసుకున్నటువంటి ఎవడైనా కేసులు పెట్టుకుంటాడా ఇక అదే ఆయన సిఏ అండి ఆయన ఈయన ఆయన ఈయన ఆయన అరేంజ్ చేసి ఆయన అరేంజ్ చేసి ఉంటాడు చాలా అరేంజ్ చేసి ఉంటాడు అట్లాంటి ఇది సిఏ గారు ఇచ్చిన రిపోర్ట్ ఇది పాయింట్ అసలు మీరు వేసిన లోకాయుక్త కేసు ఎప్పుడు రాబోతున్నది ఇప్పుడు జూలై నైన్టీన్త్ రోజు వస్తుంది ఫైనల్ హియరింగ్ వస్తుంది ఫైనల్ హియరింగ్ కి అయితే నేను ఈ డాక్యుమెంట్స్ మనం ఎందుకు చూడాలని నేను ఇప్పుడు అన్నా అంటే ఈ డాక్యుమెంట్స్ లో వీళ్ళు ఇట్లాంటి రిపోర్ట్స్ వీళ్ళు సబ్మిట్ చేసినప్పుడు ఇవన్నీ కూడా కోర్టు కన్సిడర్ చేస్తారు లోకాయుక్త గారు కన్సిడర్ చేస్తారు కన్సిడర్ చేసినాక వీళ్ళు ఎక్కడ కూడా ఇది బఫర్ జోన్ భూమి కాదు అని చెప్పి వీళ్ళు ఏ రిపోర్ట్ ఇప్పుడు నేను మీకు ఇచ్చిన ఆర్డీఓ రిపోర్ట్ ఉన్నది ఈ సిఐ గారి రిపోర్ట్ ఉన్నది ఇవన్నీ రిపోర్ట్స్ ఉన్నాయి కదా ఇది బఫర్ జోన్ కాదు అని అంటారు బఫర్ జోన్ కాదు అని అనరు ఎఫ్టిఎల్ ల్యాండ్ కాదు అని అంటారు లేకపోతే ఇంకేదో పేరు పెడతారు దానికి కానీ బఫర్ జోన్ లో ఉందా లేదా అని మాత్రం ఎక్కడ మెన్షన్ చేయరు సో ఇప్పుడు జులై అండ్ నెక్స్ట్ విషయం ఏంటంటే ఇదే కేసులో సరే ఇవన్నీ ఏమైనా కానివ్వండి ప్రూవ్ అవుతుందో పోతుందా అని సెకండరీ ఇప్పుడు కోర్టు విషయానికి వచ్చినప్పుడు హైకోర్టు లో ఏమే ఫైల్ చేసింది ఈమెంత ఏమో డబ్ల్యూపీ ఫైల్ చేసింది ఏది ఇంటి పర్మిషన్ నాదే అని ఇప్పుడు ఆ ఫ్యాబ్రికేటెడ్ డాక్యుమెంట్ ఇష్యూ అయితే అది దాన్ని ఎవరొకరు అయితే ఫేస్ చేయాల్సిందే కదా బిడ్డ చేస్తారా మరి తండ్రి చేస్తాడా మరి ఆఫీసర్లు చేస్తారా ఎవరొకరు ఫేస్ చేయాల్సిందే కదా ఆఫీసర్లు అయితే పక్కకు తప్పించుకున్నారు మున్సిపల్ కమిషనర్ నా దగ్గర రికార్డ్ ట్రేసబుల్ లో లేదు అని చెప్పి తప్పించుకున్నాడు తండ్రి ఆ కేసులు ఎక్కడ కూడా పిక్చర్ లో లేడు కానీ ఎన్కౌంటర్ అయితే మొత్తం ఆయన నడిపిస్తున్నాడు
అదొకటి ఉంది ఏదైనా హైపోతికేషన్ అండి ఈ వ్యవహారంలో అయితే తండ్రిని చూసి ఏంది ఇంత చిల్లర్ ఉన్నాడు అని చెప్పి బిడ్డ అసహ్యంతో బయటికి రావచ్చు ఒక రకము ఇట్లా మెడకు చుట్టుకున్నది ఏదో ఆయన మెడకే వదిలేస్తే అయిపోతుంది కదా అని అదొకటి అయి ఉండొచ్చు లేకపోతే ఈ మనిషి మీద ఇట్లాంటి చెండాల ఎందుకు మనకి ఇదంతా పంచాయతీ అన్నట్టు అట్లా వదిలించుకోవచ్చు ఇలా మూడు తీర్లో మనం ఆలోచించవచ్చు ఆమె మైండ్ లో ఏమున్నది అనేది మనం చెప్పలేము దానికి అంటే మనకి ఏది ఉన్నా కానీ టెక్నికల్ ఎవిడెన్స్ అనేటిది మనకు ఉండాలి పది మందిలో మాట్లాడాలన్నా కూడా ఇప్పుడు ఇన్ని టెక్నికల్ ఎవిడెన్స్ ఎలక్షన్లు వస్తున్నాయి కదా అండి ఇంకా నాలుగు నెలలు లేదు ఎలక్షన్ లకి ఇప్పుడు ఈ టైం సింపతి ఏమైనా వచ్చే అవకాశం లేదు కదా ఇప్పుడు జనాలు అనుకుంటలేరా ఈ అమ్మ కూతుర్ని కూడా మోసం చేసిన ఆర్డర్ అవి అయితే మా జనగాం జనాలు ఏమనుకుంటున్నాయన ఫస్ట్ అందుకే అన్నది నేను మా జనగాం జనాలకి ఇక్కడ పిచ్చోళ్ళు అని ఏమైనా రాసి ఉందేమో అని ఆయన ఫీల్ అవుతుండేమో అని నాకు డౌట్ వస్తుంది మరి నేను ఏం చేసినా మా జనగాం జనాలు నమ్మేస్తారు ఎటు తిప్పినా నమ్మేస్తారు అని ఆయన అనుకుంటుండేమో మరి నాకు తెలుస్తలేదు అది కానీ ఈసారి మాత్రం వాదన పడతాయి ఈయనకి ఓటేమి మాత్రం ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది ఈయనకి ఎందుకనంటే మొత్తం తెలంగాణ మా జనగాం నియోజకవర్గం ఏర్పడిన నాటి నుంచి కూడా ఈ రకంగా వ్యవహరించిన వ్యక్తి అనేటువంటి లేడండి మాకు ఈయన ముందు లక్ష్మయ్య గారు ఉండే అంతకు ముందు ఈ చేర్యాల ప్రాంతంలో ప్రతాప్ రెడ్డి గారు ఉండే ఇటు కమ్యూనిస్టులు కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు హేమా హేమీలు ఉండే లీడర్లు మా చుట్టుముట్టు అంతా మంత్రులు ఉండే కానీ మేము ఎన్నడు కూడా లొంగకపోతుండే మాకు అటు పక్క చెన్నూరు దయాకర్ రావు గారు ఉంటుండే ఇటు కడియం శ్రీహరి గారు ఉంటుండే ఇటు మోత్పల్ నర్సింహ గారు ఉంటుండే ఇటు కేసీఆర్ నిమ్మరాజ్ రెడ్డి గారు ఉంటుండే అటు వెనకపోతే మన కెప్టెన్ లక్ష్మీకాంత్ రావు ఉంటుండే హేమా హేమీలు రాజకీయ దురందరులు వీళ్ళందరూ కూడా కానీ వీళ్ళ ప్రభావం కూడా ఎన్నడు మా నియోజకవర్గం మీద వాళ్లే అట్లా నియోజకవర్గంలోకి ఈయన వచ్చి ఏదో ఇట్లా చక్రాన్ని తిప్పినా అని అనుకుంటుండే ఏదో మూమెంట్ లో రెండు సార్లు బయటపడ్డవు అక్కడి వరకే ఒక్కసారి మా జనగాం వాళ్ళు రివర్స్ అయితే అప్పుడు డిస్టిక్ మూమెంట్ లో చూసి ఉంటాడు కదా ఆయన ఇంటికి పోనీ కూడా భయపడకుండా పోయేది అట్లాంటి మొత్తానికి అయితే ఏదేమైనా ఏం ఆటనో డ్రామానో లేకపోతే ఆమె ఎందుకు ఇచ్చి అనుకున్నదేమో కానీ జనాలకైతే ఆ ప్లేస్ మిగిలే అవకాశాలే కనిపిస్తున్నాయి అంతేనా ఇంకా ఇవ్వలే కదా ఇంకా ఇవ్వలే ఇంకా ఇవ్వలే ఆల్రెడీ ఓఎస్ పెండింగ్ లో ఉంది జనాం కోర్ట్ లో ఈ ల్యాండ్ మీద ఇప్పుడు మీతో పాటు చేస్తున్న కేసు ఆమె ఇది ఇది చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది సరెండర్ కావాలి 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 తప్పు జరిగిందని ఆమె సరెండర్ ఇక్కడ ఎట్లయితే చెప్పిందో అక్కడ కూడా అదే తీర్లే చెప్పాలి కానీ అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఈ ఇంటి పర్మిషన్ అసలు ఎవరు తయారు చేసిరు గ్రామ పంచాయతీ పర్మిషన్ ఇప్పుడు అది హైకోర్టు కూడా మోసం చేసినట్టే కదా అండి ఇప్పుడు అది ఇప్పుడు ఏ బేస్ మీద వాళ్ళు తెచ్చిర్రు అది ఆమె పేరు మీద పట్టానే కాలేదు పిల్ల ఊటకు ముందుకే కుల్ల ఊటి రిజిస్ట్రేషన్ ఇంటి పర్మిషన్ వచ్చింది దీనికి సంబంధించి నిన్నెవరు అడిగారు నాకు నిజమే మీరు ఇప్పుడు అన్నాక నాకు గుర్తొచ్చింది అగ్రిమెంట్ టు సేల్ మీద శాంక్షన్ ప్లాన్ ఆర్ అగ్రిమెంట్ టు సేల్ మీద పర్మిషన్ తీసుకోరాదా అని చెప్పి నెవరో అడిగారు అగ్రిమెంట్ అగ్రిమెంట్ టు సేల్ రాసుకున్నప్పుడు దాని గురించి మీకు కేసు ఉంది సుప్రీం కోర్టు లో జడ్జిమెంట్ ఉంది సూరజ్ ల్యాంప్ ఇండస్ట్రీస్ వర్స్ స్టేట్ ఆఫ్ హర్యానా ఓకే ఆ కేసు లో సుప్రీం కోర్టు జడ్జిమెంట్ ఏంటంటే ఇప్పటి వరకు ఎట్లా అయిపోయిందో అయిపోయింది ఈ వ్యవహారాలతోనే అగ్రిమెంట్ ల మీద ఈ మ్యూటేషన్లు ఏసుడ్ రెవెన్యూ అథారిటీస్ మున్సిపల్ అథారిటీస్ మ్యూటేషన్స్ ఏసుడు ఇట్లాంటి చర్యలతోని బ్లాక్ మనీ అనేది ఇండియన్ ఇండియా పేరుకపోయింది సో ఈ రోజు నుంచి ప్రజెంట్ అండ్ ప్రాస్పెక్టివ్ ఎఫెక్ట్ తో ఈ రోజు నుంచి అండి ప్రజెంట్ అండ్ ప్రాస్పెక్టివ్ ఈ రోజు నుంచి ఎటువంటి అగ్రిమెంట్ అయినా రిజిస్ట్రేషన్ అయితేనే చెల్లుబాటు అవుతుంది అని చెప్పి జడ్జిమెంట్ వచ్చింది అదొకటి ఇప్పుడు ఈయన గోడ కట్టిండి కదా ఇప్పుడు ఈ కాంపౌండ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కూడా నేను ఆల్రెడీ ఇది లోకాయుక్తలో కూడా మెన్షన్ చేశాను ఇంకో సుప్రీం కోర్టు జడ్జిమెంట్ ఉంది ఓకే ఈ బఫర్ జోన్ లో కానీ హెచ్ఎఫ్ హెచ్డి ఎఫ్టిఎల్ లో కానీ హెచ్డిఎల్ లో కానీ మళ్ళీ ట్యాంక్ ఏరియా లోపల కానీ ఎవరైనా ఏదైనా కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తే కాంపౌండ్ వాల్స్ తో సహా కూలగొట్టమని చెప్పి ఇంకో సుప్రీం కోర్టు జడ్జిమెంట్ ఉంది మంత్రి టెక్ జోన్ వర్సెస్ ఫార్వర్డ్ ఫౌండేషన్ అని చెప్పి రీసెంట్ గా వచ్చింది ఈ ఇన్సిడెంట్ అవుతున్న టైమ్ లోనే ఆ జడ్జిమెంట్ వచ్చింది ఆ జడ్జిమెంట్ కూడా నేను కోడ్ చేశాను ఆల్రెడీ అది ఇట్లా కూలిపోయే పరిస్థితి ఆ కాంపౌండ్ వాళ్ళు కూడా ఉంచాల్సిన అవసరం లేదు ఓకే ఈ వ్యవహారంలో ఇప్పుడు సరే తండ్రి తప్పు చేసిండ నువ్వు ఇప్పుడు వస్తున్నావు మరి నీతో నీవు ఏదైతే నాది అని చెప్పి నువ్వు ఇన్రోల్ నువ్వు క్లెయిమ్ చేసిన ల్యాండ్ మీదకి నువ్వు నువ్వు చెప్తున్నా ముచ
వీళ్ళు ఏమంటారు ఇది పట్టాల్యాండ్ పట్టాల్యాండ్ అని అంటారు కదా నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ లోనే ఆ పట్టాల్యాండ్ అక్కడ ఉన్న స్థానికులకి అమ్మేశివ్ ఓకే జల వెలగల సోమయ్య అయిన పేరు ఆయనది ఫస్ట్ డాక్యుమెంట్ ఆ వ్యవసాయానికి పనికి వస్తలేదు అని చెప్పి దాన్ని ఊరికి ఇచ్చిపెట్టాడు గ్రామ పంచాయతీ అఫీషియల్ గా దాన్ని పశువుల సంతకు వాడింది ఇండియన్ ఎస్టిమెంట్స్ యాక్ట్ అని చెప్పి ఒక చట్టం ఉన్నది ఓకే ఈ పబ్లిక్ యూటిలిటీకి వాడుతున్న ల్యాండ్ ఏదైతే ఉందో అది పబ్లిక్ చెందుతుంది సర్టెన్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఇప్పుడు దాదాపు డెబ్బై ఎనభై ఏళ్ళ నుంచి అది పోదు పోదు ఎట్టి పర్స్ లో కూడా పోదు నీ రికార్డులు ఏమన్నా ఉండని అండి రికార్డులు ఏమన్నా ఉండని ఆ ఇష్యూ ఎప్పుడైనా ఛాలెంజ్ కు వచ్చినప్పుడు ఇండియన్ ఎస్టిమెంట్స్ యాక్ట్ కింద ఆ ల్యాండ్ ఏదైతే ఉందో పట్టా ల్యాండ్ ఎట్టి పర్సుల కాదు అది మనము రెగ్యులర్ గా ఊర్లలో మనం పిలుస్తూ ఉంటాం కదా పూరంపోక్ కూడా పూరంపోక్ ల్యాండ్ అంటాం కదా ఆ టైప్ ఆ దాని పరిధిలోకే వస్తుంది ఓకే అయితే అందులో ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఆ ల్యాండ్ ని కబ్జా పెట్టిండు సరే ఇప్పుడు ఈ డాక్యుమెంట్ అయితే దొరకలేదు మరి చర్యాల మున్సిపల్ కమిషనర్ మరి రెండు వేల పద్దెనిమిది వరకు అలా పశువుల సంత నడిచింది కదండి మరి ఆ ఫైల్ కూడా దొరుకుతలేదు ఆయనకి ఓకే దొరకదు వాళ్ళకి సారీ చెప్తే దొరకదు సారీ చెప్పినప్పుడే దొరుకుతుంది సో ఎనీవే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి అంటే చాలా ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ ఫోటో ఉన్న స్టేటస్ లో పెట్టుకొని ఓ చాలా గొప్ప పని చేస్తున్నారు మీరు అది ఇది అని మనం మాట్లాడుకుంటా ఉన్నాం కానీ ఈ ఈ కోణాన్ని కూడా మనం ఆలోచించాలి ముప్పై ఒక్క మంది పోరాటం చేస్తే వాళ్ళ మీద కేసులు పెడితే కోర్టుల చుట్టూ తిరుగుతున్నారు మరి వాళ్ళ సంగతి ఏంది మరి ఆనాడే కబ్జాని ఫిజికల్ గా చూస్తే ఓపెన్ కనిపిస్తున్నది కదా చెరువు పక్కనే మత్తడని మరి ఆనాడు మీకు తెలియలేదా మీరేం చిన్న పిల్లలు కాదు కదా మరి ఆనాడు ఎందుకు ఏ ఇది నాకు సంబంధం లేదు ఇది కబ్జా భూమి అని ఆనాడు ఎందుకు వదిలిపెట్టలే చెప్పండి అది పక్కన పెట్టండి ఇప్పుడు వీళ్ళు హైకోర్టుకి వెళ్తే లోకాయుక్తకి వెళ్తే ఏ లేదు లేదు ఇది నా భూమి అని వీళ్ళతో పాటు కొట్లాడాల్సిన అవసరం ఏమొచ్చింది వీటన్నిటికి ఆన్సర్ రావాలి ఒకటే ఒకటి ఏంటంటే జూలై నైన్టీన్త్ ఫైనల్ హియరింగ్ ఉంది అది చెల్లే అవకాశం లేదు వీళ్ళ వాదన చెల్లుబాటు అయ్యే అవకాశం లేదు ఇక ఏం చేయాలా దీని నుంచి తప్పుకొని ఆ బండ్ ఏదో ఆయన మీద ఎత్తేస్తే అయిపోద్ది అన్నది ఈ వ్యవహారం అంతకు మించి ఇందులో ఇంకొకటి లేదు ఇక ముత్తిరెడ్డి యాదగిరెడ్డి దీని నుంచి బయటపడలేక ఏదో సింపతి గెయిన్ చేయడానికి ఏడుస్తూ రకరకాల ప్రయత్నాలు ఆయనే చేస్తున్నాడు సో దయచేసి ప్రజలారా ఇట్లాంటి వాటిని వెనకాల ఉన్న మరో కోణాన్ని కూడా మనం చూడాలి అందులో భాగంగా చేస్తున్న ఈ వీడియో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇంకొక వ్యవహారం అండి ఇప్పుడు ఈ ముప్పై ఒక్క మందిలో చాలా మందికి యూత్ ఉన్నారు ఓకే గ్రాడ్యుయేట్స్ ఉన్నారు ఈ రెండు వేల ఇరవై నుంచి ఇరవై మూడు మధ్యల ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కూడా పోటీ పడలేకపోయి అంత అన్ని మూడు ఏళ్ళ వాళ్ళ లైఫ్ ని ఈమె మింగేసింది ముప్పై ఏళ్ళ వాళ్ళ లైఫ్ మూడు ఏళ్ళలో మింగేసింది ఇప్పుడు వాళ్ళ లైఫ్ కి ఎవరు ఇప్పుడు తండ్రి చెప్తుందా బిడ్డ చెప్తుంది ఈ మూడు ఏళ్ళలో దాపు పది పదిహేను నోటిఫికేషన్ అయితే వాడు ఉంటాయి కదా జాబ్ నోటిఫికేషన్ ఈ కేసులు పెట్టుకొని వాళ్ళు జాబ్ లో ఎట్లా రాస్తారు ఎగ్జామ్ కనీసం కానిస్టేబుల్ రాసే పరిస్థితి కూడా లేదు కదా మరి వాళ్ళ లైఫ్ అయితే నువ్వు మింగే స్టార్ట్ కదా దానిని సమాధానం అయితే ఇప్పటి వరకు అయితే ఏం లేదన్న ఈ ముప్పై ఒక్క మందిలో దాపు పదిహేను నుంచి ఇరవై మంది వరకు యూత్ ఉన్నారు అంత చిన్న పిల్లలు గ్రాడ్యుయేట్ అయ్యి ఫ్రెష్ గ్రాడ్యుయేట్స్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అవుతున్న వాళ్ళే రైట్ థ్యాంక్ యూ బయ్యా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఉదయ్ కిరణ్ రెడ్డి గారు సో చూస్తూనే ఉండండి మన తొలి వెలుగు